二零二三年十二月二十九日那天，我在铁花村音乐聚落和一直以来的音乐声道别。在店里认识的朋友在这里经营蜡烛小铺，他会使用回收的瓷器、玻璃来制作蜡烛，有自己独特的香氛配方。我买了几种，手边有了一些漂亮的盆器，这是人家汰换下来的茶杯。一起来打孔种多肉吧。首先准备一个大水桶，装可以淹过杯子的水量。这个茶杯的外层底部没有上釉，装水的话它会有一点点透出来，我想应该蛮适合种肉的。倒放杯子，让水充满在杯内。准备一支十字的螺丝起子跟铁锤，尽量稳定的敲打同一个点。这个孔会有一点小，那就往孔洞旁边轻轻的继续敲下去。这样就完成了，很简单吧？瓷器因为形状不同，杯子或碗它们的底部会不一样厚。你如果要用比较大的碗，就要稍微思考一下哦。我手边还有这个茶杯有五个，所以就把它们一起都打孔。这个也完成了。这个为什么会破呢？我觉得是因为底部这里有之前敲碎的玻璃渣渣，没有平整的关系，所以还是每次都要敲完一个，要整理一下桶底的碎片，再继续，才不容易破掉。好了，这是最后一个了，剩下四个，还可以啦。虽然孔洞没有很整齐，但也是一种手工艺的美吧。我买了这个垫片，挡土的，一个大概一两块而已，很便宜。放在底下这边就可以去种啦。因为上釉以后的杯子透气度跟散水的程度不会太好，所以我的配图改成颗粒比较多，只在跟头的部分补一点点的泥炭。配的肉肉呢是超级坚强的革命，这样子插下去就种好了。种下去的这天我还没有给水，因为用的是潮土。隔了大概两三天才来浇，不愧是超级坚强的革命，才种了四天它就出根喽。在长根的时候，水分给的充足，多肉会长得比较快。这里是一周以后的样子。这一颗呢，是我两周前喷药，它受伤了，刚刚好。它这一颗可能比较敏感。那这个绿蝶洛西玛没有虫了，被虫咬过的伤口开始结痂，不过病害还是持续的在侵害它的叶子，甚至有一点点白粉病的样子。有可能是因为它虚弱，不太能够补充液肥
，但是我前一阵子一起就补了一肥，所以才会持续的有这些小小的伤口。然后上次拔下来叶夫的粉蓝鸟，果然是全军覆没，连带这个都没了，有可能有机会会有啦，不过，嗯，它的芽点全部都黑掉了。虽然它有红红的生长激素的样子，不过看起来是没机会的。我一直记得我有孵成功过。后来再仔细的回想，应该是我有砍头成功，然后它发出的小芽，然后我又把它重新拧下来，放在这个叶夫盘上，我就以为啊是叶夫的，结果不是啦。<笑>那这一盘呢是我的休息盘，有一些受伤有菌害的，他们通通都放在这里。现在收集了各种花芽，花芽上的小叶子，等孵出来再来跟大家分享。这颗娜娜小狗的茎都超级老，我们还在这里等它自己发新根。然后是一些拔下来晾干的叶子，这里这个是梦露的，有一些果冻了。这个是白凤的叶子，它有苗，但是没有出根，再等等它吧。然后是红尘玫瑰的叶子。它有出根，但是没有苗，这种可以直接把根拉掉，让它重新再发根。这一颗是后来买的原叶星星雪，我觉得我这里可能不太适合它的样子，回来都黑杆子。生病菌还没有入侵叶子，我把它全部都拔下来敷了，搞不好有机会成功哦。这个也是梦露。这几乎是百分之百的叶夫绿啊！然后来看看过年来的罗密欧，这两位现在都长得很好，叶心绿绿的，代表根系有在正常的生长。三周前带回来的砍头玉蝶洛西玛，它也努力的正在孵盆。同时期砍头处理下来的这一个，不但有长菌，而且长得很慢。有一些多肉品种，就是长根会花比较久的时间，像这一颗三周了，根也还是只有一点点。接着是有朋友问说，浇水从头淋下去，这样子不会掉粉吗？除了我们用手去摸它，或者是不小心擦到了盆器，用油性的驱虫产品，一般来讲，厚粉的多肉是不会因为你这样淋水就掉粉的哦。那些厚粉会把水弹开，基本上不用太担心哦。最后和大家分享我的花架，这个是在虾皮上订的 L 角缸，因为台东的物价实在是离题了。我是先订三层整座的角缸，再加购 L 角缸去改最上层。这种横的横杆很稳固。不要因为要省钱，就整个都用 L 角缸做，结果不稳的话，危险砸到自己就不好了。手边刚好有圆翼的扎带，我就用这个把它绑起来。要拆的时候，只要剪掉就可以了。用铁网做成一个有泄水波的小屋顶，再绑起来。纸床板因为没办法整块三层六尺的搬上楼，所以定了这种组合式的，有一点点落差。但也还能接受。接下来就等梅雨季来，再把浓膜装上去，一样是用手边有的工具，这种蝴蝶夹就蛮好用的。然后算一算，从疫情前买到现在，光花价可能就七八千，还不算植物的费用。还原意思在是、嗯，有一点花钱
。那这集就这样喽，有什么想法都可以在底下留言给我，我是有威，拜拜。